ஹாய் நண்பா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய சேனல் சரண் மகா பயோ லேர்னிங்க்கு நான் உங்கள் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறேன் நம்மளுடைய சேனலில் நான் எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் ஃபியூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இனிமேல் நான் ஜாலஜி டா சப்ஜெக்ட்லேயும் சில டாபிக்ஸை அப்லோட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அதோட ஆரம்பமாக நான் இன்றைக்கி இந்த ஹெல்மெண்ட் பேரசைட்டோட லைஃப் சைக்கிளை தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து யூனிட் ஒனில் இருக்கிற ஒரு டாபிக் யூனிட் ஒனில் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஹெல்மெண்ட் பேரசைட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஹெல்மெண்ட் அப்படிங்கிறது புழுக்கள் அண்ட் பேரசைட் அப்படின்னா ஒட்டுண்ணி சில புழுக்கள் வந்து அனிமல்ஸுக்கோ இல்லை ஹியூமன்ஸுக்கோ பாடியில் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த ஆஸ்கேரஸ் லம்ரிகாய்ட்ஸ் ஹியூமனோட பாடியில் ஒட்டுண்ணியாக இருக்குது இந்த ஆஸ்கேரஸ் லம்ரிகாய்ட்ஸ் புழுவுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் லைஃப் சைக்கிளையும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் படிக்க போகிறோம் ஆஸ்கேரஸ் லம்ரிகாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரவுண்டு வேம் ஒரு உருளை புழு ஏன் அப்படின்னா அதோடைய பாடி சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது இது டிஸ்கவர் பண்ணின பண்ணினவருடைய பெயர் கட்டி இது எந்த ஃபைலம சார்ந்தது அப்படின்னா ஆஸ்கல் மெந்தர்ஸ் அப்படிங்கிற தொகுதியை சார்ந்தது ஆஸ்க் அப்படின்னா சாக்கு அதாவது ஒரு பை அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் ஹெல்மெந்தர்ஸ் அப்படின்னா வேம் இது வந்து ஒரு பை மாதிரி உடல் அமைப்பு இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் அப்படிங்கிறதுனால நாம் இதை வந்து ஆஸ்கல் மெந்தர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் கிளாஸுடைய பேர் நிமேட்டோடா இது ஒரு எண்டோ பேரசைட் எண்டோ அப்படிங்கிறது உடம்புக்கு உள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் பேரசைட் அப்படின்னா ஒட்டுண்ணி இது உடம்புக்கு உள்ள வாழக்கூடிய ஒட்டுண்ணியாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை எண்டோ பேரசைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஹியூமன்ஸோடைய எந்த பாடி பார்ட்டில் வாழுது அப்படின்னா சிறுகுடலில் வாழுது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஆஃப் த ஹியூமன் இஸ் த லிவிங் பார்ட் ஆஃப் த பேரசைட் அண்ட் இது வந்து ஒரு மோனோஜீனிக் பேரசைட் மோனோ அப்படின்னா சிங்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த குழு அதோடைய லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஹோஸ்ட் பாடி மட்டுமே போதும் அதாவது ஹியூமன்ஸ் மட்டுமே போதும் அதனால் நாம் இதை மோனோஜீனிக் பேரசைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இனிமேல் சில புழுக்கள் படிப்போம் இல்லையா அந்த புழுக்கள் எல்லாம் தன்னுடைய லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஹோஸ்ட் தேவைப்படுது ஒரு இன்வெர்டிப்ரேட் ஹாஸ்டும் ஒரு வெர்டிப்ரேட் ஹாஸ்டும் தேவைப்படுது இப்படி ரெண்டு அனிமல்ஸோட பாடியில் தான் அந்த லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஆனால் இந்த ஆஸ்கேரஸ் லம்ரிகாய்ட்ஸ் ஹியூமனுடைய பாடியில் மட்டுமே தன்னுடைய கம்ப்ளீட் லைஃப் சைக்கிளையும் முடிச்சிடும் அதனால் நாம் இதை மோனோஜீனிக் ஹாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் அண்ட் இது ஒரு ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல் ட்ரிப்ளோ அப்படின்னா த்ரீ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா அடுக்குகள் மூன்று அடுக்குகள் செல்ஸ் இதுக்கிட்ட இருக்குது அந்த மூன்று அடுக்குகள் செல்ஸில் இருந்து தான் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஸோ அந்த செல்ஸ் எல்லாமே மூன்று அடுக்குகளாக அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு எக்டோடம் மீசோடம் எண்டோடம் இந்த மூணு அடுக்குகளில் இருந்து தான் பல உறுப்புகளும் உருவாகிறது அதனால் நாம் இந்த அனிமலை ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது ஒரு சூடோ சீலோமேட் அனிமல் சூடோ அப்படின்னா ஃபால்ஸ் பொய் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்டு சூலோம் அப்படின்னா உடற்குழி அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே குழி இருக்குது அந்த குழியில் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கேன்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அனிமலுக்கும் ஒரு உடற்குழி இருக்குது ஆனால் இந்த உடற்குழியை நாம் சூடோ சூலோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரு உண்மையான சீலோம் மீசோடம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டு தான் உருவாகணும் ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி உருவாகாத காரணத்தினால நாம் இதை சூடோ சூலோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அனிமல் கிங்டம்லேயே இந்த ஒரு ஃபைலம் தான் சூடோ சூலோமேட் ஆர்கானிசம் அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லா ரவுண்டு வார்ம்ஸ் மட்டும்தான் இந்த பொய்யான உடற்குழியை பெற்றிருக்கு ஓகே ஸோ அதனால் இந்த ஃபைலம்க்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஆஸ்கேடஸ் லம்ரிகாய்ட்ஸ் இஸ் அ சூடோ சிலோமேட் அனிமல் அண்ட் இட் ஷோஸ் செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் டை அப்படின்னா ரெண்டுன்னு அர்த்தம் மார்ஃபிசம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் வெளி தோற்றம் ரெண்டு வெளி தோற்றங்கள் இருக்குது என்ன தோற்றம்னா ஆண் எது பெண் எதுன்னு இந்த அனிமலை பார்க்கும்போதே நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு அனிமலை பார்க்கும் பொழுதே அதோடைய ஜெண்டர் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியுமானால் அந்த பண்புடைய பேர் தான் செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் இது ஒரு யூனிசெக்ஷுவல் ஆர்கானிசம் யூனி அப்படின்னா ஒன்று செக்ஷுவல் ஆர்கன் மட்டும்தான் இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ ஒரு அனிமல் பாடியில் ஒரு செக்ஸ் ஆர்கன் தான் இருக்கும் அதாவது எதர் மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்கும் இல்லைனா ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்கும்
ஓகேவா ஸோ இது ஆண் தனி பெண் தனி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நாம் இது யூனிசெக்ஷுவல் அண்ட் டயோஷியஸ் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இதுக்கு செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் அப்படிங்கிற பண்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போது ஒரு ஆண் புழியது பெண் புழியது நம்ம பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து த ஃபீமேல் வேர்ம்ஸ் ஆர் லாங்கர் தேன் தி மேல் வேர்ம்ஸ் ஃபீமேல் வேர்ம்ஸ் பெண் புழுக்கள் வந்து ஆண் புழுக்களை விட நீளமாக இருக்குது நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆண்கள் ஷார்ட்டாகவும் பெண்கள் கொஞ்சம் நீளமாகவும் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ பெண் புழுக்களுடைய லென்த்தை பாருங்கள் இட் மை க்ரோ அப் டு ட்வெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் மேல் வேர்ம்ஸ் கேன் க்ரோ அப் டு ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இதிலேயே உங்களுக்கு அந்த லென்த்தோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருது அப்புறம் ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் த போஸ்டீரியர் எண்ட் ஆஃப் த மேல் வேர்ம் இஸ் கர்வ்ட் அண்ட் த போஸ்டீரியர் எண்ட் ஆஃப் த ஃபீமேல் பாடி இஸ் ஸ்ட்ரைட் அதாவது போஸ்டீரியர் எண்ட் அப்படின்னா வால் பகுதின்னு அர்த்தம் தலை இருக்கிற பகுதியை நம்ம ஆன்டீரியர் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஏ தான ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபபெட் ஸோ அந்த தலை இருக்கிற பகுதி முன் பகுதியாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை ஆன்டீரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ அந்த ஆல்ஃபபெட் வரிசையில் பி ஆல்ஃபபெட் வந்து கொஞ்சம் ஏக்கு அப்புறமா தானே வருது ஸோ அந்த டேல் பகுதியை நம்ம போஸ்டீரியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ தலை இருக்கிற பகுதியை ஆன்டீரியர்னும் வால் இருக்கிற பகுதியை நம்ம போஸ்டீரியர்னும் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே இந்த போஸ்டீரியர் எண்டை பார்க்கும் பொழுது நம்ம இது ஆண் புழுவா பெண் புழுவான்னு நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுது போஸ்டீரியர் எண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த டேல் இருக்கிற பகுதி வால் பகுதி இங்கே ஆண் புழுக்களுக்கு வால் பகுதி சுருண்டு அமைஞ்சிருக்கும் பெண் புழுக்களுக்கு வால் பகுதி நேராக அமைஞ்சிருக்கும் and male possess pineal setae one pair which is attached to pineal sacs or spicular pouches in the ant pullukalukku vande rendu mullu madri or appearance irukku enga adu vande present aagi irukku appadina adudaiya posterior end la wall pagudiyoda nuni la rendu mutkal amanjirukku and rendu mutkal odaiya peru pineal setae அதான் ஒரு ஜோடி முட்கள் அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் இது வந்து ஒரு சாக்கோட அட்டாச் ஆகியிருக்கு அந்த சாக்கோட பேர் பீனியல் சாக் ஆர் ஸ்பிக்யூலர் பவுச்சர்ஸ் இந்த எக்ஸாக்டாக இந்த முட்கள் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஆன் த டார்சல் சைட் ஆஃப் க்ளோயக்கா க்ளோயக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு துளை அந்த துளை வழியாக தான் இந்த மேல் வேம் இனப்பெருக்க செல்களை வெளியிடும் அதே மாதிரி கழிவு பொருட்களையும் வெளியிடும் இப்படி கழிவு பொருட்களையும் இனப்பெருக்க செல்களையும் ஒரே துவாரம் வழியாக வெளியேற்றும் பொழுது அந்த துவாரத்தை நம்ம க்ளோயக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ இதை ஆனஸ்ன்னு நம்ம கூப்பிட முடியாது ஏன்னா ஆனஸ் வழியாக கழிவு பொருட்கள் மட்டும்தான் வரும் இனப்பெருக்க செல்கள் வராது ஆனால் இந்த மேல் வேமுக்கு இனப்பெருக்க செல்களும் கழிவு பொருட்களும் ஒரே துளை வழியாக வர்றதுனால நம்ம அந்த துளையை க்ளோயக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த க்ளோயக்கா வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு போஸ்டீரியர் எண்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அந்த க்ளோயக்காவுக்கும் கொஞ்சம் முன் பகுதியில் தான் இந்த பீனியல் சீத்தை அப்படிங்கிறது அமைஞ்சிருக்கு ஸோ டார்சல் சைட் ஆஃப் த க்ளோயக்கா கண்டைன்ஸ் த ஸ்பீனியல் சீத்தை ஈச் பவுச் ஹேஸ் ஈச் பீனியல் சீட்டை ஆர் ஸ்பிக்யூல்ஸ் ஒவ்வொரு பை போன்ற அமைப்புக்கும் அட்டாச் ஆகி ஒரு முள் போன்ற அமைப்பு இருக்கும் ஓகே ஸோ ரெண்டு பீனியல் பவுச்சர்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு பீனியல் பவுச்சர்ஸ்லேருந்தும் இந்த முள் போன்ற அமைப்பு அமைஞ்சிருக்கு எதுக்காக இந்த முட்கள் இந்த மேலுடைய பாடியில் இருக்குது அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் காப்புலேஷன் இனப்பெருக்கத்துக்கு அது பயன்படுது பெண் புழுக்களுடைய கோனோபோர் அப்படிங்கிற இனப்பெருக்க துளையை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது தான் இந்த மேல் வேர்ம்ஸ்லேருந்து ஸ்பெமட்டோசோவா ஃபீமேல் பாடியில் போய் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கோப்புலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் மேல் பாடியில் இந்த முட்கள் போன்ற அமைப்பு அமைஞ்சிருக்கு ஸோ திஸ் பீனியல் சீசே ஹெல்ப்ஸ் இன் காப்புலேஷன் காப்புலேஷன் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேட்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ கொனாட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் கொனாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரீப்ரொடக்டிவ் structures the gonads are attached to the genital pore in female and at the cloaca in male worms the gonads abdingra in the inner perukka urupu females la enga attach aagirukna genital pore abdingra region la than attach aagirukku ana male ku vanda the cloaca abdingra opening la attach aagirukku so male udaya spermatozoa cloaca abdingra thulai valiyaga than veliyera mudiyum ஏன்னா அந்த இனப்பெருக்க உறுப்பு அந்த க்ளோயகாவோட தான் அட்டாச் ஆகியிருக்கு ஆனால் ஃபீமேலுக்கு அதோடைய இனப்பெருக்க உறுப்பு கோனோபோர் அப்படிங்கிற ஓப்பனிங்கில் அட்டாச் ஆகி இருக்குது ஸோ 
அந்த கோனோபோர் வழியாக தான் இந்த மேல் ஸ்பேம இந்த ஃபீமேல் புழுக்கள் ரிசீவ் பண்ண போகுது ஓகே ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஃபீமேலோட பாடியில் ரீப்ரொடக்டிவ் துளை இருக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் ஓப்பனிங் இருக்கு அதோடைய பேர் கோனோபோர் அண்ட் கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றதுக்கு தனி ஓப்பனிங் இருக்கு அதுக்கு பேர் ஆனஸ் ஆனால் மேல் பாடியில் அப்படி கிடையாது ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் குளோயக்கா தான் இருக்கு இந்த குளோயக்கா வந்து காமன் பேசேஜாக இருக்கு ஒரு பொதுவான துளையாக இருக்கு எதுக்கு இனப்பெருக்க செல்களை வெளியேறதுக்கும் கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றதுக்கும் இது ஒரு பொதுவான துளையாக இருக்கு ஓகே இதுதான் அந்த ரெண்டு வேர்ம்ஸுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ்கிரேட்ரி போர் எக்ஸ்கிரேட்ரி போருடைய நேம் தான் இங்கே வந்து முக்கியம் ஃபீமேலோட எக்ஸ்கிரேட்ரி போரை நாம் வந்து ஆனஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் மேலோடைய எக்ஸ்கிரேட்ரி போரை நம்ம குளோயக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பு இருக்கு டீலோ கோனிக் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு டீலோ கோனிக்னா என்ன இட் இஸ் அ மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஜேர்ம் செல்ஸ் ஜேர்ம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது இனப்பெருக்க செல்கள் ஓகே இந்த இனப்பெருக்க செல்கள் உருவாகக்கூடிய முறையை நாம் டீலோ கோனிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த புழுக்களில் ஒரு புது வகையில் தான் இந்த இனப்பெருக்க செல்கள் உருவாகுது அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம டீலோ கோனிக்னு சொல்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னா த கேமட்ரோகோனியா ஃப்ரம் த கோனர்ஸ் கெட்ஸ் பட்டட் ஆஃப் டு டெவலப் இன் டு த ஜ ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் ஓகே அதாவது இந்த கோனாட்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் பேர் கேமட்டோகோனியா அந்த கேமட்டோகோனியா செல்ஸ் வந்து பெயர்ந்து பெயர்ந்து வருது ஒவ்வொரு செல்ஸாக அந்த கோனாட்லேருந்து பெயர்ந்து வந்து அது ரீப்ரொடக்டிவ் செல்லாக உருவாகுது ஓகே இப்படி செல்கள் அதிலிருந்து மொட்டு மாதிரி பெயர்ந்து வர்றத நம்ம வந்து டீலோகோனியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் டீலோகோனிக் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்க்கலாம் இந்த பிக்சரில் இந்த ஃபீமேல் வேர்ம்ஸுக்கும் மேல் வேர்ம்ஸுக்கும் இடையான டிஃப்ரென்ஸ் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வேர்மை பார்த்த உடனே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இது என்ன வேம்னு சொல்லுங்கள் எஸ் இது ஒரு மேல் வேம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இன்னொரு வேர்மை விட ஷார்ட்டாக இருக்குது அண்ட் இதோடைய வால் பகுதி சுருண்டு இருக்குது ஸோ மேல் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் வால் பகுதி கேர்வ்டாக இருக்கும் ஃபீமேல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பார்க்கலாம் ரெண்டு வேர்ம்ஸுக்குமே ஆன்டீரியர் எண்டில் மவுத் இருக்குது ஓகே அண்ட் மவுத் இஸ் பவுண்டட் பை லிப்ஸ் நமக்கு எப்படி உதடுகள் இருக்கோ அதை மாதிரி இந்த வேர்ம்ஸுக்கும் உதடுகள் இருக்கு அண்ட் அடுத்து இருக்கிறது எக்ஸ்கிரீட்ரி போர் இந்த எக்ஸ்கிரீட்ரி போர் வழியாக கழிவு பொருட்கள் வெளியேறுது ஓகே இது மேல்கும் இருக்கு ஃபீமேல்கும் இருக்கு அப்புறம் இந்த இந்த புழுக்களுடைய பாடியை பார்க்கும்போது நமக்கு சில கோடுகள் தெரியுது அந்த கோடுகளை நம்ம லேக்ட்ரல் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அது எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த புழுக்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான கலரை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இருக்குது அந்த கோடுகளை நம்ம லேக்ட்ரல் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஃபீமேல் பாடியில் மட்டும்தான் கோனோபோரை மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோனோபோருடைய பேர் வல்வா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் இனப்பெருக்க துளை ஃபீமேல் இருக்கக்கூடிய இனப்பெருக்க துளை இது வழியாக தான் அது மேல்கிட்ட இருந்து ஸ்பேமுகளை ரிசீவ் பண்ண போகுது அடுத்தது நம்ம மேல் பாடி பாருங்கள் மேலோடைய டெயில் ரீஜியனில் ஒரு குளோயக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு இருக்குது அந்த குளோயக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பேமையும் கழிவு பொருட்களையும் வெளியேற்றும் ஓகே இந்த குளோயக்கல் அப்பர்ச்சருடைய கொஞ்சம் டார்சல் ரீஜனில் ரெண்டு முள்ளு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த முட்களை நம்ம பீனியல் சீட்டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பீனியல் சீட்டே இனப்பெருக்கிறதுன்னு போது பெண் புழுவை ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் கோனோபோரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுவே ஃபீமேல் பாடியில் லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங்கை நம்ம ஆனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து எக்ஸ்கிரீட்ரி வேஸ் எல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் டிஃப்ரென்சஸ் இந்த புழுக்களை நாம் ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு முக்கியமான நோயை காஸ் பண்ணது நோயுடைய பெயர் ஆஸ்கரியாசிஸ் ஓகே ஸோ இந்த புழுக்கள் ஏகதேசம் எல்லாருடைய பாடியிலையுமே இருக்குது அதுங்க ஜோடியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஆனால் இது எப்போ நமக்கு பிரச்சனையாக மாறும் அப்படின்னா ஒரு ஜோடி ரெண்டு ஜோடி இருந்தால் பரவாயில்லங்க ஒரு நூறு இருநூறு ஜோடிகள் சேர்ந்து இருக்கும்போது முட்டை போட்டு தள்ளும் ஓகேவா அப்போது அந்த குடலுக்கு உள்ளே வந்து நூடுல்ஸ் மாதிரி இந்த புழுக்களெல்லாம் சேர்ந்து சிக்கிடும் அப்படி சிக்கி வரக்கூடிய நோயை தான் நம்ம ஆஸ்கேரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கம்ப்ளீட்டாக அந்த குடலை வந்து பிளாக் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான சிம்டம்ஸை காஸ் பண்ணுது இந்த எல்லா சிம்டம்ஸும் சேர்ந்து அந்த பர்சன் இறந்து போகிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அனீமியா ரத்த
கல்லீரலில் வீக்கம் இருக்கிறது அப்பண்டிசிட்டிஸ் குடல் வாலில் வீக்கம் இருக்கிறது அண்டு நியூமோனியா லங்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு விதமான பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம ஆஸ்கேரியாசிஸை ரொம்ப தீவிரமான நோயாக மாற்றிடும் ஸோ ஆஸ்கேரியாசிஸ் இஸ் காஸ்டு பை ஆஸ்கரஸ் லம்ரிகாய்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மார்ஃபாலஜி பார்க்கலாம் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் அதோடைய பாடி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் த பாடி இஸ் கவர்ட் பை அ ஷைனி செமி ட்ரான்ஸ்பேரன்ஸ் அண்ட் சென்சைஷியல் எலாஸ்டிக் கியூட்டிக்கல் ஒரு புழுவை தாஸ்கரஸ் லம்ரிகாய்ட்ஸை அவங்க கையில் நீங்கள் தொட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தொடக்கூடிய லேயர் என்னதுன்னா கியூட்டிக்கல் ஓகே அதோடைய கியூட்டிக்கல் அந்த கியூட்டிக்கல் வந்து ரொம்ப ஷைனிங் அப்பியரன்ஸாக இருக்கும் அது செமி ட்ரான்ஸ்பேரண்டாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சரில் இருக்குது அண்ட் இந்த கியூட்டிக்கல் தான் இந்த வேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம டைஜஸ்டிவ் ஜூஸில் வெந்து போகாமல் இருக்கிற மாதிரி இதோடைய பாடியை வந்து காப்பாற்றிக்குது உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளுடைய ஸ்டமக் ரீஜனில் நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை செக்ரேட் பண்ணி நம்மளுடைய டைஜஷனை வந்து நம்ம உத்வேகப்படுத்திட்டு இருப்போம் அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்லேயும் சரி நம்மளுடைய செரிமான நொதிகள்லையும் சரி இந்த புழுக்கள் அகப்பட்டு அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கியூட்டிக்கல் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது இந்த கியூட்டிக்கல் வந்து ஒரே ஒரு கெமிக்கலில் தான் சாலியபிள் ஆகுது அது கேஓஹெச் ஓகே அப்புறம் இந்த கியூட்டிக்கலுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய லேயரை நம்ம எப்பிடர்மஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எப்பிடர்மஸ்க்கு இன்னும் சில நேம்ஸ் இருக்குது லைக் சப் கியூட்டிக்கல் ஆர் ஹைப்போடர்மஸ் எப்பிடர்மஸை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கக்கூடிய லேயருடைய பேர் மசில் லேயர் தசைகள் இந்த தசைகள் வந்து நீளமான தசைகளாக இருக்குது ஸோ அதை லாங்கிடியூடனல் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் தென் பாடி ஹேஸ் ஃபோர் லாங்கிடியூடனல் லைன்ஸ் நம்ம இந்த அனிமலோடைய இந்த புழுவோடைய உடலை பார்க்கும்போது நமக்கு நாலு கோடுகள் வெளியே தெரியுது ஒன்று வந்து முதுகு புறத்தில் இருக்குது அதை வந்து மிட் டார்சல் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று அதோடைய அடிபுறத்தில் இருக்குது அதை வந்து மிட் வென்ட்ரல் லைன்னு சொல்லுவோம் ஒன்று லெஃப்ட் சைட்லேயும் இன்னொன்று ரைட் சைட்லேயும் இருக்குது அந்த ரெண்டு லைன்ஸையும் நம்ம லேட்ரல் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மொத்தம் நாலு லைன்ஸ் நாலு கோடுகள் இந்த அனிமலோடைய பாடியில் நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அண்டு மவுத் மவுத் சொல்லும்போது இந்த ஆன்டீரியர் பார்ட்டில் இருக்கு மவுத் இஸ் டென்டிகுலைட் ஓகே டென்டிகுலைட் அப்படின்னா அது குட்டி குட்டி பற்கள் ரொம்ப மாதிரி சில ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் முட்கள் மாதிரி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அதோட மவுத்தில் இருக்கு ஓகே அது எதால் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கெராட்டின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸால் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நம்மளுடைய நகம் இருக்கு இல்லையா அந்த நகத்தில் கூட இந்த கெராட்டின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு நகத்தை வச்சு கூட ஏதாவது ஒரு விஷயத்த உங்களால் கிள்ளி எடுக்க முடியும் ஒரு செடியையோ ஏதாவது நீங்கள் கிள்ளி ஈஸியாக கிழிச்சு எடுக்க முடியும் ஸோ உங்கள் நகம் எப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதை மாதிரி இதோடைய பற்கள் வந்து நம்மளுடைய குழலை கடித்து தொங்குறதுக்கு அது பேராசைட் இல்லையா ஸோ குடலுடைய இன்னர் லியூமனில் அது கடித்து அட்டாச் ஆகி இருக்கிறதுக்கு தொங்குறதுக்கும் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம இதை வந்து டென்டிகுலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டென்டிகல்ஸ் எல்லாம் எதால் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு கெராட்டின் சப்ஸ்டன்ஸால் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அண்ட் இந்த மவுத்தை சுற்றி மொத்தம் த்ரீ லிப்ஸ் இருக்குது நமக்கு ரெண்டு லிப்ஸ் இருக்குது இல்லையா நமக்கு ரெண்டு உதடுகள் இருக்க மாதிரி இங்கே த்ரீ லிப்ஸ் இருக்குது ஒன்று டோர்சல் சைடில் மற்ற ரெண்டு வென்ட்ரல் சைடில் இருக்குது இந்த லிப்ஸை சுற்றி நிறைய பட்ஸ் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த குட்டி குட்டி மொட்டுக்கள் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பேப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேப்பிள்ளைக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சென்சரி ஃபங்க்ஷன் உணர் உறுப்புகளாக பயன்படுத்து ஓகே ஸோ டார்சல் லிப்ஸில் சில பேப்பிள்ளேஸ் இருக்குது அது வந்து சென்சரி பேப்பிள்ளே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து டேங்கோ ரிசப்டாஸாகவும் கஸ்டேட்டரி ரிசப்டாஸாகவும் இருக்குது கஸ்டேட்டரி ரிசப்டாஸ் அப்படின்னா அது வந்து டேஸ்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிற ரிசப்டாஸ் அண்ட் டேங்கோ ரிசப்டாஸ் அப்படின்னா டச்சர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ரிசப்டாஸ் இந்த ரெண்டு ரிசப்டாஸும் டார்சல் லிப்ஸில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அண்ட் வென்ட்ரல் லிப்ஸில் சிம்பிள் பேப்பிள்ளே டபுள் பேப்பிள்ளே ஆம் ஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிற ரிசப்டாஸ் இருக்கு இதில் ஆம்ஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கீமோ ரிசப்டாஸ் கெமிக்கலை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ரிசப்டாஸ் அண்ட் இங்கே ஃபேஸ்மெட் அப்படிங்கிற யூனிசெல்லுலார் கிளான்ஸும் இந்த புழுக்களுடைய பாடியில் இருக்கு எக்ஸ்கிரீட்ரி போர் வந்து வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு அடிப்பகுதியில் இருக்கு டூ மில்லிமீட்டர் பிஹைண்ட் தி மவுத் அப்போ எக்ஸ்கிரீட்ரி போர் அப்படிங்கிறது கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு சிறிய துளை அது இந்த மேல் வார்ம்ஸ்லேயும் இருக்குது ஃபீமேல் வார்ம்ஸ்லேயும் இருக்குது அது மவுத் இருக்கக்கூட
மேலில் மட்டுமே குளோயக்கா காணப்படுறதுனால இந்த மேலில் மட்டுமே இந்த குளோயக்காவை சுற்றி ஃபிஃப்டி பேர்ஸ் ஆஃப் ப்ரீ குளோயக்கல் பேப்பிள்ளே அண்ட் ஃபைவ் பேர்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் குளோயக்கல் பேப்பிள்ளே அப்படிங்கிற மொட்டுக்கள் அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் ஜெனிட்டல் அப்பர்ச்சர் ஃபீமேலில் நம்ம கோனோபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆன்டீரியர் ரெண்டிலிருந்து கொஞ்சம் கீழே வென்ட்ரல் ரீஜனில் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் அவங்களுக்கு அதோடைய மவுத் ரீஜனை ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு த்ரீ லிப்ஸ் காண அவங்களுக்கு ஈஸியாக பார்க்க முடியும் ஒன்று டார்த்தல் லிப் மற்ற ரெண்டும் வென்ட்ரல் லிப் இந்த லிப்ஸில் எல்லாமே டென்டிக்கல்ஸ் இருக்குது அந்த டென்டிக்கல்ஸ் ஒரு மேடப் ஆஃப் கெராட்டின் அண்ட் இந்த லிப்ஸில் ஃபுல்லாகவே அங்கே அங்கே சென்சரி பேப்பிள்ளைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு டார்த்தல் லிப்ஸில் வந்து சென்சரி பேப்பிள்ளைஸ் இருக்குது கஸ்டேட்டரி ரிசப்டாஸ் அண்ட் பேங்கோ ரிசப்டாஸ் அண்ட் மீதி ரெண்டு இருக்கக்கூடிய வென்ட்ரல் லிப்ஸில் ஆம்ஃபிட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதர் பேப்பிள்ளைஸும் லொக்கேட் ஆகியிருக்கு இப்போ இது வந்து பாடி வால் பாடி வாலில் த்ரீ லேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்று கியூட்டிக்கல் கியூட்டிக்கலில் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கக்கூடியது ஒரு எப்பிடர்மஸ் எப்பிடர்மஸை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கக்கூடிய லேயர் மசில் லேயர் மசில்ஸ் எல்லாமே லாங்கிடியூட்னல் ஷேப்பில் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாமே நீல வாக்கில் இருக்குது பாருங்கள் மசில்ஸ் எல்லாம் அதான் நான் லாங்கிடியூட்னல் மசில்ஸ்னு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்து இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டைஜஷன் அதாவது செரிமானம் இந்த செரிமானம் என்ன வகை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் டைஜஷன் இதோடைய செரிமானம் செரிமானம் மண்டலத்தில் நடக்கிறதுனால நாம் இது எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சில லோவர் அனிமல்ஸில் செல்ஸ்க்கு உள்ள நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமீபா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அமீபா ஒரு சிங்கிள் செல் அந்த செல்லுக்கு உள்ளேயே டைஜஷன் நடந்துடும் அப்படி தானே அந்த மாதிரி செல்லுக்கு உள்ள நடக்கிற டைஜஷனை நம்ம இன்ட்ரா செல்லுலர் டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஆனால் இந்த அனிமல் பாருங்கள் இதுக்கு செல்லுக்கு உள்ள டைஜஷன் நடக்கலை ஆனால் அதுக்கு வந்து சில உறுப்புகள் இருக்குது அந்த உறுப்புகளை பயன்படுத்தி தான் செரிமானம் நடக்குது ஸோ நம்ம இதை எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே என்ன என்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மவுத் இருக்குது மவுத்தை சுற்றி மூணு லிப்ஸ் இருக்குது இந்த மவுத் வழியாக நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ண ஃபுட்டை அதுக்கு அதோடைய பாடிக்குள்ளே போக போகுது மவுத்துலேருந்து அது பக்கல் கேவிட்டிக்கு போகுது பக்கல் கேவிட்டிலேருந்து மஸ்குலர் ஃபேரிங்ஸ்க்கு போகுது இந்த மஸ்குலர் ஃபேரிங்ஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அதில் நிறைய டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இருக்குது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் என்னெல்லாம் செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் அமேலைஸ் லிப்பேஸ் இந்த மாதிரி த்ரீ டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸை செக்ரீட் பண்ணுது இப்போ இந்த ஃபேரிங்ஸ்லேருந்து அடுத்து எண்டராகக்கூடிய பார்ட்டு நம்ம இன்டஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இன்டஸ்டைன்லேருந்து ரெக்டம் ரெக்டம்லேருந்து ஆனஸ் அது ஃபீமேல் வேர்மாக இருந்தால் ஆனஸ்க்கு போகும் அண்ட் மேல் வேர்மாக இருந்தால் குளோயக்காக்குள்ள ஓப்பன் ஆகுது ஓகே அண்ட் இன்டர்ஸ்னல் செல்ஸ் எல்லாம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் அதிகமாக ஃபுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸஸ் ஃபுட்டை இந்த அனிமல் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது இதை வந்து என்ன ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது கிளைக்கோஜன் ஆகவும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆகவும் அதோடைய எப்பிடர்மஸ் அப்படிங்கிற லேயரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது அடுத்து வரக்கூடியது சுவாசம் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுடைய குடல் பகுதியில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு அதிகமாக ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்காது இதால் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனும் பண்ண முடியும் ஆனால் ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒரு ரெஸ்பிரேஷனை இது வந்து எப்போவுமே செஞ்சிட்ருக்கு ஏன் அப்படின்னா இது நம்ம உடம்புக்கு உள்ளே இருக்கிறதுனால அங்கே ஆக்சிஜன் அதுக்கு கிடைக்காது ஸோ அப்படி ஆக்சிஜன் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய சுவாசத்தை நம்ம ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் அல்லது ஆன் ஆக்சிபயோட்டிக் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் இந்த ரெஸ்பிரேஷனில் கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிற மாலிக்யூலில் சிஓ டூ ஆகவும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆகவும் லாக்டிக் ஆசிட்ஸ் ஆகவும் பிரேக் டவுன் ஆகுது இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சிஓட்டு வந்து பாடி சர்ஃபேஸ் வழியாக வெளியே டிஃப்யூஸ் ஆகி போயிடுது இப்போ நம்மளை பார்த்தோம்னா சிஓட்டு நம்ம எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய சுவாசம் மூலமாக மூக்கு வழியாக நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த அனிமல் தன்னுடைய தோல் வழியாகவே என்ன பண்ணிவிடும் வெளியே டிஃப்யூஸ் பண்ணி விட்டுரும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய மண்டலம் எக்ஸ்க்ரீஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அதோடைய பேர் ப்ரோட்டோநெஃப்ரீடியா அந்த ப்ரோட்டோன் எஃப்ரீடியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெனட் செல் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த புழுக்களுடைய எக்ஸ்க்ரீட்ரி செல்லை நம்ம ரெனட் செல்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இந்த புழுவுடைய ஆன்டீரியர் எண்டு தெரியுது இல்லையா அதில் ஒரு 
நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட்டை அதனுடைய பாடி ஃப்ளூயிட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறது இந்த ரெனட் செல்லோட வேலை அப்புறம் அது வந்து எக்ஸ்கிரேட்ரி போல் போர் வழியாக அது வெளியேற்றிடும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம் இல்லையா மவுத் இருக்குது மவுத்தோட கீழே வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸில் ஒரு எக்ஸ்கிரேட்ரி போர் இருக்குதுன்னு அந்த எக்ஸ்கிரேட்ரி போரோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற செல் தான் இந்த ரெனட் செல் ரெனட் செல் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட்டை பாடி ஃப்ளூயிட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி வெளியேற்றிடும் ஓகே ஸோ இங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு லாங்கிடியூனல் டக்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு லாங்கிடியூடனும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு ஆல்பெட் ஹெச் மாதிரி இருக்குது ஓகே அடுத்து வரக்கூடிய அடுத்து வரக்கூடிய சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து லேடர் டைப் லேடர் டைப்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா ஏனி மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ அங்கே வந்து ஆறு நரம்புகள் இருக்குது அந்த நுண் நரம்புகள் வந்து ஆன்டீரியர் ரீஜனுக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் ஆறு நரம்புகள் போஸ்டீரியர் ரீஜனில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இந்த நரம்புகளை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய கமிஷர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்டீரியர் ரீஜன்லேயும் போஸ்டீரியர் ரீஜன்லேயும் ரன் ஆகிருக்கக்கூடிய நரம்புகளை குறுக்க குறுக்க நிறைய கமிஷர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஏனி படி மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் ஃபேரிங்ஸை சுற்றி இங்கே வந்து ஒரு ரிங் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்பியர் ஆகுது இந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேரிங்ஸை சுற்றி ஒரு ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதை நம்ம வந்து செர்க்கியூம் ஃபேரிஞ்சியல் நர்வ் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்தது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் இந்த ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து யூனிசெக்ஷுவல் அனிமல் ஆஸ்காரஸ் புழுக்கள் யூனிசெக்ஷுவலாக இருக்குது கீழே கோனிக் மெக்கானிசமை ஃபாலோ பண்ணுது இதோடைய பாடியில் இந்த கொனாய்ட்ஸ் எல்லாம் டியூபுலர் கிளான்ஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ பாடியே டியூப் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதோடைய கொனாய்ட்ஸும் டியூபுலர் ஷேப்பில் தான் இருக்குது அண்ட் இந்தோடைய டெஸ்டிஸ்லேயும் சரி ஓவரிஸ்லேயும் சரி சென்டர் பார்ட்டில் ஒரு செமி சாலிட் ரேச்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபீ மேலுடைய பாடியில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சிங்கிள் டெஸ்டஸ் இருக்குது அந்த சிங்கிள் டெஸ்டஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஃபார்மை மோனார்கிக் ஃபார்ம் அல்லது மோனோடெல்ஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோனோ அப்படின்னா ஒன்று ஒரே ஒரு டெஸ்டஸ் தானே இருக்குது ஸோ மோனோடெல்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டெஸ்டஸில் தான் ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகுது இப்போ உற்பத்தி ஆகிற ஸ்பேம் ஒரு டியூப் வழியாக வெளியே வருது அந்த டியூபோட பேர் வேஸ் டெஃபரன்ஸ் அப்புறம் அது ஒரு வெசலில் கலெக்ட் ஆகி இருக்குது அந்த வெசலுடைய பேர் செமினல் வெசிக்கல் இந்த செமினல் வெசிக்கல்லேருந்து அது வெளியே வெளியேறுவதற்கான டியூப் ஒன்று இருக்குது அதாவது பாடியை விட்டு வெளியே ஸ்பேம் வர்றதுக்கான டியூப் பேர் எஜாக்குலேட்ரி டக்ட் அந்த எஜாக்குலேட்ரி டக்ட்லேருந்து அது ஒரு துளை வழியாக வெளியே வருது துளையோட பேர் க்ளோயக்கா ஓகே அண்ட் இந்த மேலோட பாடியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது என்னென்னா பீனியல் சீட்டை அந்த பீனியல் சீட்டையை பயன்படுத்தி தான் அது வந்து காப்புலேஷனில் ஃபீமேல் பாடியில் இருக்கிற கோனோபோரா ஓப்பனில் வச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீமேலோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பேர்டோவரிஸ் ஃபீமேலுக்கும் மேலுக்கும் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலில் வந்து சிங்கிள் டெஸ்டிஸ் தானே இருந்தது ஆனால் ஃபீமேலில் பேர்டோவரிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நாம் டைடெல்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் இந்த ஃபீமேலோடைய பாடியிலேயே மூணில் ரெண்டு பங்கு ஃபுல்லாகவே இந்த ஓவரிஸ் தான் கவர் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகேவா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த புழுக்கள் லட்சக்கணக்கில் முட்டை போடும் ஸோ அந்த ஃபீமேல் பாடி தானே முட்டை போடுது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடைய ஓவரிஸும் நிறைய ஓவமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதோடைய பாடி லென்த்தில் மூணில் ரெண்டு பகுதி வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் தான் இருக்குது இந்த ஓவி ஓவரிஸ்லேருந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பார்ட்டோட பேர் ஓவிடக்ட் இந்த ஓவிடக்ட்லேருந்து யூட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உருவாகியிருக்கு இந்த யூட்ரஸில் தான் ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்கெல்லாம் வந்து அங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் ஸோ ஸ்பேமோடையும் ஓவமோடையும் ஸ்பேம் ஓவமும் கம்பைன் ஆன ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபர்டிலைஸ் எக் வந்து ஒரு புது உயிரினமாக மாறும் அப்படிதானே அதாவது சின்ன சின்ன புழுக்களாக மாறி மறுபடியும் அது ஒரு அடல்ட்டாக உருவாகும் அந்த ஃபர்டிலைஸ் எக்கெல்லாம் இந்த யூட்ரஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு ஓகே இந்த யூட்ரஸ்லேருந்து வெளியே இருக்க ஓப்பன் ஆகக்கூடிய துவாரத்தோட பேர் வெஜைனா ஆர் அந்த வெஜைனாலேருந்து ஓப்பன் ஆகக்கூடிய ஓப்பனிங் பேர் கோனோபோர் ஆர் வல்வா ஓகே ஸோ இந்த அனிமலோடைய காப்புலேஷன் ஹியூமன் பாடியில் எந்த பார்ட்டில் நடக்குது அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டஸ
எந்த பார்ட்டில் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது யூட்ரஸில் நடக்குது ப்ராக்சிமல் எண்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸில் ஸ்பர்மும் ஓவமும் ஃபர்டிலைஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம அதை இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம் ஆனால் சில அனிமல்ஸில் ஸ்பேம் வந்து வெளியேறிடும் ஓவமும் வெளியேறிடும் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து தண்ணியில் நடக்கும் ஃப்ராக்ஸ் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மேல் ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் ஸ்பேம் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் தண்ணியில் ஃபீமேல் ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் எக்கை வந்து தண்ணியில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் அப்புறம் இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் இப்படி பாடிக்கு வெளியே நடக்கிற ஃபர்டிலைசேஷனை நம்ம எக்ஸ்டர்னல்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த புழுக்களுக்கு பாடிக்கு உள்ளே நடக்கிறதுனால நம்ம இதை இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்கிறோம் மொத்தம் லட்சக்கணக்கான எக்ஸு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பதினஞ்சாயிரத்தில் இருந்து ரெண்டரை லட்சம் எக்ஸ் வந்து டெய்லி ஃபார்ம் ஆகுது அது அந்த ஃபீமேலுடைய பாடியை பொறுத்தது ஓகே எக்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் இருக்கிறதுனால அது வந்து அந்த ஹியூமன் பாடியிலோடைய பாடியிலேருந்து வெளியேறணும் ஓகே எப்படி வெளியேறுது அந்த பர்சனுடைய மோஷன் வழியாக வெளியேறுது ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நம்மளுடைய பாடியில் தான் அந்த புழுக்கள் இருக்குது இப்போ அந்த புழுக்களுடைய முட்டைகள் எல்லாமே நம்மளுடைய மோஷன் வழியாக அது வெளியேறுது ஓகே இப்போ தான் நம்ம முக்கியமான பார்த்துக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்கிறோம் இந்த டாபிக் ரொம்ப 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 முக்கியம் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் திஸ் பேரசைட் ஓகேவா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதோடைய மோர்ஃபாலஜி அதோடைய சின்ன சின்ன அதோடைய பாடியில் நடக்கக்கூடிய ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் டைஜஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ அந்த லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது சிலபஸ்லேயே தெல்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்கான் அப்போது நம்ம படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆனிமல்ஸ்க்கும் இந்த யூனிட் ஒனில் படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அனிமல்க்கும் நம்ம லைஃப் சைக்கிள் கண்டு படிப்போம் அந்த லைஃப் சைக்கிள் நமக்கு எக்கச்சக்க குழப்பங்கள் இருக்கும் ஆனால் நம்ம நூறு புழுக்களை படிக்க போகிறதில்ல ஓகேவா வெறும் நாலே நாலு புழுவை தான் படிக்க போகிறோம் அதில் ஒன்று தான் அந்த ஆஸ்கரஸ் ஸோ நமக்கு நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம் ஒரு நாலு விஷயம் கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டோம்மா அப்படின்னு நமக்கு கஷ்டம்தான் ஆனால் நம்ம நம்மளையே நம்ம வந்து உத்வேகப்படுத்திட்டு படித்தோன்னா தான் இந்த லைஃப் சைக்கிள் நம்ம மனசில் நிற்கும் ஏன்னா இந்த லைஃப் சைக்கிள் சிம்பிளாக இருந்தாலும் இதுக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய லைஃப் சைக்கிள் எல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் நிறைய லார்வா நேமெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வரும் ஸோ நம்ம என்ன நம்ம நம்ம நினைக்கணும்னா நமக்கு நிறைய போர்ஷன்ஸ் கிடையாது நிறைய புழுக்கள் படிக்க போகிறதுல வெறும் நாலே நாலு புழு தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த நான்கு புழுவோட லைஃப் சைக்கிளும் நான் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுருப்பேன் அதில் இருந்து கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒன் மார்க் நான் அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்ம வந்து மனசை தேத்திக்கணும் இப்போ லைஃப் சைக்கிளுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபீமேலையும் ஒரு மேல் வார்மையும் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ஃபீமேல் வார்மும் இந்த மேல் வார்மும் நம்மளுடைய ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு இப்போது இந்த செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி வந்ததும் இந்த ஃபீமேல் வேமும் மேல் வேமும் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது ஓகே அப்போ மேல் பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பாமெட்டோவா குளோயக்கா வழியாக வெளியேறுது அது இந்த ஃபீமேல் பாடியில் இருக்கக்கூடிய கோனா போருக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இப்போ அந்த கோனா போர் வழியாக அது யூட்ரஸ்க்கு போய் யூட்ரஸில் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது இப்போ அந்த பெண் புழுக்களுடைய யூட்ரஸ்க்குள்ள ஃபர்டிலைஸ்டு எக் இருக்குது ஓகேவா இப்போது அந்த யூட்ரஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைஸ்டு எக் வந்து ஒரே ஒரு செல்லு அப்படி தானே இப்போ அது நிறைய செல்ஸாக டிவைட் ஆனால் தான் அவர் புழுவாக அதால் உருவாக முடியும் ஸோ அது என்ன ப்ராசஸ் அண்டர்கோ பண்ணணும்னா கிளீவேஜ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை அண்டர்கோ பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு பர்த்டே கேக் இருக்குது உங்களுக்கு பிறந்த நாள்னால் கேக் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஒரே ஒரு கேக்கை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ கிடச்சிக்கோன்னு கொடுக்க முடியாது அப்படி தானே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த கேக்கை வந்து கட் பண்ணுவோம் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணால் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஃபர்டிலைஸ் எக்கை ஒரு புழுவாக உருமாறணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு செல் மட்டும் போதாது அது என்னவாகணும் நிறைய செல்ஸாக டிவைட் ஆகணும் ஓகே எப்படி டிவைட் ஆகுது பை த ப்ராசஸ் கால்ட் அஸ் கிளீவேஜ் நீங்கள் எப்படி கேக்கை கட் பண்ணி குட்டி குட்டி பீஸாக பிரித்து எடுக்கிறீங்களோ அதை மாதிரி இந்த ஃபர்டிலைஸ் எக்கும் என்னவாகுது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக பிரியுது பிரிஞ்சு ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக மாறும் ரெண்டு செல் நாலு செல்லாக மாறும் இப்படி நிறைய செல்கள் உருவாகுது ஓகே இந்த இந்த கிளீவேஜுக்கு சில டைப்ஸ் இருக்குது லைக் ஹோலோ பிளாஸ்டிக் அன்ஈக்குவல் ஸ்பைரல் கிளீவேஜ் நம்ம டிவலப்மெண்டல் பயாலஜி படிக்கும் போது இதெல்லாம் என்ன டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம படிக்கலாம் ஹோலோ பிளாஸ்டிக் அன்ஈக்குவல் ஸ்பைரல் கிளீவேஜ் இஸ் சீன் இன் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அஸ்கரிஸ
ஓகே இந்த கேஸ்ட்ரோலா என்னவாக மாறும் அப்படின்னா ஒரு குட்டி புழுவாக மாறும் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜுவனாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜுவனாயில் அப்படின்னா குட்டின்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜுவனாயில் நம்ம ஒரு நேம் வைக்க போகிறோம் ரேப்டிஃபார்ம் லார்வா ஓகே இந்த ஆஸ்காரஸ் லம்ப்ரிகாய்ட்ஸுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு லார்வல் ஸ்டேஜ் தான் படிக்க போகிறோம் ஓகே ரேப்டிஃபார்ம் லார்வா இந்த ரேப்டிஃபார்ம் லார்வா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜுவனாயில் ஓகே இந்த ரேப்டிஃபார்ம் லார்வா எதுக்குள்ளே இருக்குது முட்டைக்கு உள்ள தான் இருக்குது ஓகே ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் அந்த எக் மெம்பரேனுக்கு உள்ள தான் இருக்குது இந்த புழு ஸோ அந்த பிக்சரை பாருங்கள் ஒரு எக் இருக்கு இல்லையா ஃபர்டிலைஸ் எக் அந்த எக்கில் தான் என்னவாக இருக்குது டிவைட் ஆகி செல்ஸ் எல்லாம் டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி பிளாஸ்டலாலேருந்து கேஸ்ட்ரலாகி இப்போ அது ஒரு குட்டி புழுவாக இருக்குது புழுவோடைய பேர் ரேப்டிஃபார்ம் லார்வா இந்த ரேப்டிஃபார்ம் லார்வா இப்போ தோல் உரித்தல் அப்படிங்கிற மவுல்டிங் ப்ராசஸ்ஸை அண்டர் கோ பண்ணுது அது எதுக்குள்ளே அந்த எக் கேப்சியூல்குள்ளேயே அது வந்து மவுல்டிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை அண்டர் கோ பண்ணும் ஓகேவா இப்போ அது மவுல்டிங் முடிஞ்சதும் அது ரெண்டாவது ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் இப்போ அதனுடைய பேர் செகண்ட் ஜுவனைல் ஸ்டேஜ் அல்லது எம்ப்ரியோனேட்டட் எக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எம்ப்ரியோனேட்டட் எக் தான் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஓகே ஏன் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டேஜில் தான் அது வந்து ஹியூமன் இன்னொரு ஹியூமனுடைய பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க எக் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா அந்த ஃபர்டிலைஸ் எக்ஸ் எல்லாமே ஹியூமனுடைய மோஷன் வழியாக வெளியேறிடும் ஓகே எக்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் மோஷன் வழியாக வெளியேறிடும் இப்போது நம்ம வந்து இப்போ க்ளோசட்டில் தானே நம்மளை வந்து நம்மளுடைய மோஷன் எல்லாமே ட்ரைனேஜில் ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமில் போய் சேர்ந்துடுது ஆனால் முன்னாடியெல்லாம் பாருங்கள் இன்னும் சில இடங்களில் வந்து ஓப்பன் டாய்லெட்ஸ் தான் இருக்குது அவங்க வீட்டில் டாய்லெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாதனால அவங்க வந்து சாயிலில் தான் வந்து டாய்லெட் போவாங்க அப்போ அவங்களுடைய வேஸ்ட் அந்த மோஷன் எல்லாமே சாயிலில் தான் கிடக்கும் இந்த சாயிலில் விழக்கூடிய இந்த புழுக்களுடைய முட்டைகள் எல்லாமே அஞ்சுலேருந்து ஆறு வருஷம் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும் ஓகே அது அங்கே தான் இருக்கும் சில சிலவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவு பொருட்கள் அந்த மண் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சில நீர் நீர்நிலைகளில் வந்து கலந்துடும் சில பர்சன்ஸ் அந்த நீர்நிலைகளில் போய் தண்ணி எடுத்து குடிப்பாங்க ஸோ இந்த பர்சனுடைய மோஷனில் இருந்த அந்த முட்டைகள் எல்லாமே இந்த நீர்நிலைகளில் இருக்க தண்ணி வழியாக இவன் உடம்புக்குள்ளே போயிடும் சில பேர் அந்த தண்ணி எடுத்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபுட்டில் என்னவாகும்னா இந்த முட்டைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வழியாக ஒரு பர்சன் கிட்டேருந்து வெளியேறிய இந்த முட்டைகள் எல்லாம் இன்னொரு பர்சனுடைய பாடிக்கு என்டர் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு நீர் வழியாகவோ இல்லை உணவு வழியாகவோ இந்த புழுக்கள் உள்ளே வந்தால் இது வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு வர முடியும் அப்படி தானே தோல் வழியாக உள்ளே வந்துச்சுன்னா அதில் வர முடியாது அதனால தான் இது உணவு குழாயை தேர்ந்தெடுத்துருக்கு கண்டாமினேட்டடான சுத்தம் சுகாதாரம் இல்லாத உணவுப் பொருட்களை நம்ம சாப்பிடும்போது தான் இது நம்மளுடைய குடல் பகுதிக்கு வர முடியும் இதெல்லாம் குடலில் தான் நிம்மதியாக வாழ முடியும் ஓகே ஸோ ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் வர்றதுக்காக இது கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வழியாக உள்ள என்ட்ரு ஆகிடுது இப்படி நம்மளுடைய பாடிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இது ரெண்டு மவுல்டிங்க சாரி ஒரு மவுல்டிங்காக முடிச்சிடுது முடிச்சிருது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜையும் முடிச்சிருச்சு செகண்ட் ஸ்டேஜையும் முடிச்சிருச்சு இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எம்ப்ரியோனேட்டட் எக் ஸ்டேஜில் தான் இது வந்து நம்மளுடைய உணவோட கலந்துடுது ஓகேவா எப்படியோ ஒரு அன்ஹைஜினிக் கண்டிஷனில் அது உணவுப் பொருளோட கலந்துடுச்சு கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் அருவறுப்பாக இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு பர்சனுடைய பாடியில் என்ட்ரு ஆகுது என்ட்ரு ஆனதும் இந்த அனிமல் வந்து மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டூர் போகுது ஓகேவா பாடிக்குள்ளே ஈஸியாக சுற்றி தெரியுது ஜாலியாட்டு அப்போ அது மூணு வகையான டூர் போகுது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி மைக்ரேஷன் ரெண்டாவது செகண்டரி மைக்ரேஷன் ஓகே மூணாவது ரொம்ப சிவியர் கண்டிஷன் அபரண்ட் மைக்ரேஷன் ஓகே இப்போ ப்ரைமரி மைக்ரேஷன்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரைமரி மைக்ரேஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரம் டியோடினம் த எம்ப்ரியோனேட்டட் எக் கெட்ஸ் டிசால்வ்ட் அண்ட் பெனிட்ரேட்ஸ் இன் டு த இன்டர்ஸ்டனல் வால் அண்ட் என்டர்ஸ் இன் டு த ஹிப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ட உணவில் தானே இந்த முட்டை இருந்தது இப்போ நம்மளுடைய டியோடினம்குள்ளே போனதும் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் பட்டு அந்த புழுக்கு வெளியே இருந்த கவரிங் என்ன ஆகிடும்னா கரைஞ்சி போயிடும் ஆனால் அந்த புழு சாகாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற உரை இருக்குத
இப்போ அந்த குடலில் பிரியே பியார்ஸ் பண்ணி அது எங்கே போகுது ஹிப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு சுற்றுலா போக போகுது ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் சுற்றுலாக பேர் தான் பிரைமரி மைக்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் இப்போ ரைட் சைடில் நான் கொடுத்துருக்கிற அந்த சார்ட்டை பாருங்கள் பிரைமரி மைக்ரேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது வந்து குடலில் வந்து லிவருக்கு போகுது லிவருக்கு போகணும்னா ஈஸியாக போயிடலாம் நம்ம குடலில் வந்து லிவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிளட் வெசல் கனெக்ஷன் இருக்குது அது ஹிப்பாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின் அந்த ஹிப்பாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின் வழியாக அது லிவருக்குள்ளே போயிடும் இப்போ அந்த லிவரில் என்ன நடக்கும் ஒரு இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜில் ஒரு புழு உள்ளே போயிருக்கு அப்படின்னா அந்த லிவரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வீக்கம் ஏற்படும் அதான் நம்ம சிம்டம்ஸில் படித்தோம் ஹிப்பாட்டிட்டிஸ் அப்படின்னு படித்தோம் ஓகே இப்போ அந்த லிவரில் இன்ஃபெக்ஷனை முடிச்சுட்டு அது நேரம் எங்கே போகுது ஹார்ட்டுக்கு போகுது ஸோ லிவர்லேருந்து ஹார்ட்டுக்கு எது வழியாக போக முடியும் போஸ்ட் கேவல் வெயின் ஒரு ஹிப்பாட்டிக் வெயினை தேர்ந்தெடுத்து ஹார்ட்டுக்குள்ளே போகுது இப்போ ஹார்ட்டுக்குள்ளே இருந்து அது நேராக லங்ஸுக்கு போகணும் அது பல்மோனரி ஆர்ச்சரி வழியாக லங்ஸுக்கு போகுது லங்ஸில் தான் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆல்வியோலை இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆல்வியோலையை போய் ரீச் பண்ணுது இந்த ஆல்வியோலையை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து மவுல்டிங் ப்ராசஸ் பண்ண போகுது எத்தனை மவுல்டிங் பண்ணுது ஆல்வியோலையை ரீச் பண்ண சந்தோஷத்தில் அது ரெண்டு மவுல்டிங் பண்ண போகுது செகண்ட் மவுல்டிங் அண்ட் தேர்ட் மவுல்டிங் இந்த ரெண்டு மவுல்டிங்கும் இடையில் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் மவுல்டிங் பண்ணதும் இதோடைய பேர் தேர்ட் ஜுவனைல் லார்வா ஒரு நாலு நாள் கழிஞ்சு அது என்ன பண்ணுது ஃபோர்த் மவுல்டிங் பண்ணுது கொஞ்சம் வளர்ந்துருது அதோடைய பேர் ஃபோர்த் ஜுவனைல் லார்வா இந்த ஃபோர்த்து ஜுவனைல் லார்வா இந்த லாங்ஸ்லேருந்து அடுத்து அது எங்கே போகுதோ அதை நம்ம செகண்ட்ரி மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் செகண்ட்ரி மைக்ரேஷன் பார்ட்டை பாருங்கள் இப்போ லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் ஜுவனைல் லார்வா ஃபேரிங்ஸுக்கு வருது ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் பார்ட்டுக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி பார்க்கு பார்ட்டுக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழாய் அது நம்ம தொண்டை பகுதியில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது இப்போ லங்ஸ்லேருந்து ஃபேரிங்ஸ்க்கு வந்துடுது ஃபேரிங்ஸ்லேருந்து நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் பார்ட்டுக்குள்ளே குதிக்குது இந்த கட் ரீஜியன் இப்போ கட் ரீஜனில் அது நேராக எங்கே போகுது ஸ்மால் இண்டஸ்டைனுக்கு போகுது ஓகே ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் போய் அந்த குஷியில் அது இப்போது நாலாவது மவுல்டிங்கை பண்ணும் நாலாவது மவுல்டிங் பண்ணும் பொழுது அந்த ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் அந்த லார்வா என்னவா மாறிடும் அடல்ட்டாக மாறிடும் இப்போ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி கிடைக்கிது செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி கிடச்சதும் என்ன பண்ணும் காப்புலேஷன் பண்ணி மறுபடியும் முட்டைகளை போட ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அது உடம்பு ஃபுல்லாக சுற்றி திரியுது அப்படி தானே இப்போது சில பர்சனில் இந்த மாதிரி அது மைக்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது அது இந்த ஃபேரிங்ஸ் ரீஜன் ரீச் பண்ணும்போது அது சம் டைம்ஸ் அது என்ன வேடும் லங்ஸில் இருந்து பிரெயினுக்கு ட்ராவல் பண்ணி போயிடும் அந்த பிரெயின் அந்த ஸ்பைனல் கார்டு அப்படின்னு நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போய் அது சிஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் இப்போ அது ஸ்மால் இண்டஸ்டைனுக்கு வந்தால் தான் அதால் வந்து மவுல்டிங் பண்ண முடியும் அப்படி தானே அது லங்ஸ்லேருந்து நேராக பிரெயினுக்கு போனால் அதால் மவுல்டிங் பண்ண முடியாது ஸோ அது என்ன பண்ணும் அங்கே வந்து ஒரு சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி பிரெயின்லையும் ஸ்பைன்லையும் நம்மளுடைய கண்கள்லையும் சிஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையை தான் நம்ம அபரண்ட் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரேஷனை முடிச்சுட்டு அது ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் போய் அதோடைய எக்கை லே பண்ணுது ஸோ இதில் நமக்கு என்ன புரியுது ஒரு எக்கை நம்ம இல்லை நம்மளுடைய இன்ஃபெக்டட் பாடியிலேருந்து எக்கு வெளியேற்றப்பட்டது அந்த எக் வந்து மறுபடியும் ஒரு ஹியூமன் பாடிக்கு என்டர் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஆர்கன்ஸையும் ட்ராவல் பண்ணுது தொராசி கேவிட்டிலேயும் டைஜஸ்டிவ் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஆர்கன்ஸையும் ட்ராவல் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ஸ்க்கு வந்து அங்கே முட்டைகளை போட ஆரம்பிக்குது ஸோ இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது சில இமேஜஸ் பார்ப்போம் இதில் சென்சரி ஆர்கன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சென்சரி பேப்பிள்ளை ஆம்ஃபிட்ஸ் ஃபேஸ்மிட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபேஸ்மிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சுரப்பி ஓகே அந்த சுரப்பிலேருந்து டக்ட் இருக்குது அது வந்து டக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி சென்சரி பேப்பிள்ளை வந்து சென்சரி செல்ஸாக இருக்குது அது வந்து நர்வ்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்மளை சுற்றி யார் என்ன டச் பண்ணுறோம் நம்மளை சுற்றி என்ன டேஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவும் இந்த ஆம்ஃபிட்ஸ் வந்து கீமோ ரிசப்டார்ஸ் நம்மளை சுற்றி என்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது நம்மளை சுற்றி என்ன பிஹெச் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்
அந்த டெஸ்டிஸ் வந்து வேஸ் டெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குழாய்க்குள்ளே ஓப்பன் ஆகுது வேஸ் டெஃபரன்ஸ் வந்து செமினல் வெசிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பைக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகுது ஸோ டெஸ்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பேம் வேஸ் டெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற குழாய் வழியாக செமினல் வெசிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பைக்குள்ளே வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ஓகே இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ இந்த செமினல் வெசிக்கல்லிருந்து எஜாக்குலேட்ரி டக்ட் அப்படிங்கிற குழாய் வழியாக குளோயக்க வழியாக வெளியேறுது இந்த குளோயக்க பக்கத்தில் பீனியல் சீட்டை அப்படிங்கிற ரெண்டு முட்கள் இருக்குது ஓகே இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த வேஸ் டிஃப்ரென்ஸை வந்து க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க அந்த வேஸ் டிஃப்ரென்ஸில் நிறைய ஸ்பெர்மெட்டோ சைட்ஸ் இருக்குது சுற்றி நிறைய ஜெர்மினல் எப்பிதீலியம் இருக்குது அப்புறமா நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு ஃபீமேல் வேம் காமிச்சிருக்காங்க இந்த ஃபீமேல் வேமில் ஓவரீஸ் பாருங்கள் தனியாக நூல் மாதிரி இருக்குது ரெட் கலர் நூல் அந்த ஓவரீஸ்லேருந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடிய குழாய்க்கு பேர் ஓவிடக்ட் ஓவிடக்ட்லேருந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஆர்கனுக்கு பேர் யூட்ரஸ் இந்த யூட்ரஸ் அப்படி நிரம்பி வலியுது அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய டாட் டாட்டாக குட்டி குட்டி ரவுண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது எல்லாமே ஃபர்டிலைஸ்டு எக் ஓகேவா இந்த எக் வந்து அவ்வளோ நிறைஞ்சிருக்கு யூட்ரஸ்குள்ளே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபர்டிலைஸ் எக்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன்சைட் த யூட்ரஸ் இப்போ இந்த யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ் எல்லாமே வெஜைனா ஆர் வல்வா வழியாக வெளியேறும் ஓகே இது வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இப்போ இந்த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் ரேச்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து இந்த பக்கம் காமிச்சிருக்காங்க அதில் பாருங்கள் சென்ட்ரல் பார்ட்டில் ரேச்சஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஓகே அண்டு யூட்ரஸை வந்து நமக்கு க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க அது நிறைய ஃபர்டிலைஸ் எக் யூட்ரஸ்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகி இருக்கிறது தெரியுது இப்போ மேலுடைய போஸ்டிரியர் என்ன நல்லா எக்ஸாஜரேட் பண்ணி இந்த லாஸ்ட் பிக்சரில் காமிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து ரெண்டு சாக் இருக்குது பாருங்கள் பீனியல் சாக் அந்த பீனியல் சாக்கிலேருந்து ரெண்டு முட்கள் நிறைய சாயிருக்கு பீனியல் ஸ்பிக்யூல் அது குளோய குளோய்கல் அப்பரிச்சிருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த ரெண்டு பீனியல் ஸ்பிக்யூல்ஸும் ஓப்பன் ஆகியிருக்கு இப்போ இந்த ஒரு புழு நம்மளுடைய பாடியில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும்போது நாம் எடுத்துக்க வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஆஃப் சீனோபோடியம் பைப்பராசின் மெபெண்டாசால் ஆல்கோபான் டை எத்தல் கார்பமிசைன் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸும் நாம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போது நம்ம படித்த இந்த லைஃப் சைக்கிளில் நான் இந்த குட்டி சாட்டில் சொல்லியிருக்கேன் மொத்தம் நாலு மவுல்ட்டிங்கை அண்டர்கோ பண்ணும்பொழுது தான் இந்த புழுக்கள் வந்து ஃபுல்லாக வளருது ஃபஸ்ட்டு மவுல்ட்டிங் சாயில்ஸில் நடக்குது ஓகே அது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் லார்வாவாக இருக்கும் இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் லார்வாவோட பேர் எம்ப்ரியானேட்டட் எக் ஸ்டேஜ் அது நம்ம ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே என்ட் ஆகுது ஓகே இப்போ அது எந்த பார்ட்டுக்கு போகுது லங்ஸ்க்கு போகுது லங்ஸில் போய் செகண்ட் மவுல்ட்டிங்கையும் தேர்ட் மவுல்ட்டிங்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் லார்வாவாக மாறுது அது மறுபடியும் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனுக்கு போய் ஃபோர்த் மவுல்ட்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி அடல்ட்டாக ஒரு மாறுது ஓகே ஸோ எந்த மவுல்ட்டிங் எந்த இடத்துல அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் தனியாக எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹெல்மெண்ட் பேரசைட்டை உங்களுக்கு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்